আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন ভুনা অথবা চিকেন কষা আর এটা খেতে কিন্তু দারুণ আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর এখানে আমি যে যে মশলাগুলো দিয়েছি আপনারাও ট্রাই করবেন সব একইভাবে মশলাগুলো অ্যাড করার জন্য এতে করে আপনাদের চিকেনটাও কিন্তু সেম এভাবেই টেস্টি হবে তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন প্রথমেই আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব এর জন্য এখানে আমি এক কেজি পরিমাণে চিকেন নিয়েছি আর এটা হচ্ছে ফার্মের মুরগি এখানে আমি এক টেবিল চামিচ পরিমাণে লবণ দিয়ে দিলাম আর এক টেবিল চামিচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দিব দেড় টেবিল চামিচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়া তো ঝালটা আপনারা বুঝে দিবেন যে যতটুকু খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দিয়ে দেবেন এখন আমি এক টেবিলের থেকে একটু কম আমি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর এক ফালি লেবুর রস এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি কয়েকটা উপকরণ আমি নিজের মতন অ্যাড করে দিচ্ছি এতে করে চিকেনের টেস্টটা কিন্তু ভালো আসবে আমি যেভাবে করছি এখানে আমি এক টেবিল চামিচ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামিচ পরিমাণে ব্রেস্তা আর এটা দিলে কিন্তু টেস্টটা অনেক ভালো আসে আর এখানে আপনারা চাইলে গুঁড়ো দুধের বদলে টক দইও ব্যবহার করতে পারবেন যদি টক দই না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এভাবে করতে পারেন লেবু আর এক টেবিল চামিচ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে এখন আমি সমস্ত উপকরণ দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে মেখে এটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিব প্রায় আধা ঘন্টার মতন আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আর একটু বেশি সময়ও রাখতে পারেন তবে আধা ঘন্টা রাখলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো এই যে দেখুন মাখানো হয়ে গেছে আর এটাকে আমি আধা ঘন্টার জন্য মেডিনেট করতে রেখে দিব তো এখানে আমি তেলটা নিয়েছি এই তেলের ভিতরেই আমি আগেই বেরেস্তা করেছিলাম আর সেই তেলটাই ব্যবহার করেছি এতে করে চিকেনের টেস্টটা আরও বেশি ভালো হবে এখন এখানে আমি একটা তেজপাতা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখানে আমি কিছু গরম মশলা দিয়ে দেব প্রথমেই দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি তিন চার টুকরো আর দিয়ে দেব এখানে এলাচ এলাচটাকে আমি একটু থেতো করে তারপরে দিচ্ছি এতে করে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে এখন এই তেলের সাথে মশলাগুলোকে একটু হালকা তেলের সাথে ভেজে নিব এতে করে একটা সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হবে তো এই যে দেখুন একটু ভেজে নিচ্ছি কিন্তু ভাজতে হবে যাতে না পুড়ে যায় সেরকম চুলার আসটা একদম কম রেখে তো মশলাগুলো যখন একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এখানে দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা প্রায় হাফ কাপের মতন আমি এখানে পেঁয়াজ বাটা ইউজ করছি আর এই রান্নাটায় কিন্তু পেঁয়াজ বাটাটাই ইউজ করতে হবে কোনোভাবেই কুচানো পেঁয়াজ দেওয়া যাবে না এখন এখানে আমি দুই টেবিল চামিচ পরিমাণে আদা এবং রসুন পেস্ট একসাথে পেস্ট করা সেইটাই দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন তেলের সাথে ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে যাতে করে কাঁচা গন্ধটা না থাকে তো এটাকে আমি এক মিনিট পর্যন্ত ভেজে নিয়েছি তো এখানে আমি ওয়ান ফোরটি স্পুন দিয়ে দিচ্ছি জয়ফল এবং জয়ত্রি পেস্ট আর দিয়ে দিচ্ছি এক কোয়ার মতন রসুন বড় সাইজের আর এটাকে ভালো করে একদম মিহি কুচি করে নিতে হবে এখন এই মশলাটাকে একদম সম্পূর্ণ পানিটা শুকানো পর্যন্ত কষিয়ে নিতে হবে তো এটা প্রায় আমি দুই থেকে তিন মিনিট কষিয়ে নিয়েছি আর এরই ভিতর কিন্তু তেলটা উপরে চলে এসেছে এখন আমি সেই যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চিকেনটা এখন এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে তো সম্পূর্ণ চিকেনগুলো দিয়ে ভালো করে এখন মশলার সাথে আমি কষিয়ে নেব আর এই পর্যায়ে কিন্তু চুলা রাসটা মিডিয়াম টু হাই রাখতে হবে কারণ নিচ থেকে কোনোভাবেই যাতে পুড়ে না যায় চুলা রাসটা কিন্তু কোনোভাবেই হাইতে দেওয়া যাবে না তো ভালো করে মশলাটার সাথে ভালো করে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেলে তারপরে চুলা রাসটা একটু বাড়িয়ে দেব কারণ আমরা জানি যে ফার্মের মুরগির কিন্তু পানিটা ছেড়ে দেয় লাস্টে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চুলার আঁচটা যদি কমিয়ে রান্না করেন তাহলে কিন্তু অতিরিক্ত পানি উঠে যাবে তো এখন আমরা দুই এক মিনিট পরেই দেখতে পারব যে চিকেন থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পানি উঠেছে তো এই যে দেখুন পানিটা কিন্তু উঠে গেছে এখন চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে ভালো করে চিকেনটাকে কষিয়ে নেব আর এখন কিন্তু আমি ঢাকনা দিব না ঢাকনা দিব আরও পরে তো এ পর্যায়ে কিন্তু 
ঢাকনা দিলে চিকেনগুলো ভেঙে যাবে এখন এই পর্যায়ে চুলা রাসটা আরেকটু কমিয়ে দেব মিডিয়াম টু হাই রেখে চিকেনটাকে সময় লাগিয়ে তারপরে কষিয়ে নিতে হবে তো আমি এই যে দেখছি চিকেনটাকে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি পানিটাও সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে আর তেলটা কিন্তু উপরে উঠে এসেছে তবে এখনও কিন্তু একটু একটু পানি আছে তো এ পর্যায়ে ঢাকনাটা দিয়ে আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করব আর চুলা রাসটা একদমই লো থাকবে এখন তো দশ মিনিট পরে আমি চলে আসলাম এই পর্যায়ে ঢাকনাটা তুলে দেখছি যে চিকেনটার কি অবস্থা এই যে দেখুন সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে গেছে আর তেলটা উপরে চলে এসেছে এখন আবারও ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি মিশিয়ে আরও এক মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে দেখুন তেলটা উপরে চলে এসেছে আর চিকেনটা কিন্তু একদম ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট গরম পানি দেব এক কাপ পরিমাণে বেশি দেওয়ার দরকার নেই কারণ তাহলে চিকেনটা কিন্তু একদম ভেঙে যাবে আর আমি কিন্তু চিকেন ভুনা করব এর জন্য পানির পরিমাণটাও আপনারা কম দিবেন তো এখন আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তারপরে ঢাকা দিয়ে দিব তো ঝোলটা যখন ফুটে উঠেছে এখন আমি এই পর্যায়ে ঢাকনা দিব আর ঢাকনা দিয়ে পনেরো মিনিটের জন্য রান্না করব তো পনেরো মিনিট পরে আবার চলে আসলাম ঢাকনাটা তুলে দেখছি যে কি অবস্থা এই যে দেখুন ঝোলটা কিন্তু গাঢ় হয়ে গেছে আর এই পর্যায়ে আমি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণে ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে আগেও দিতে পারেন তবে লাস্টের দিকে দিলে কিন্তু ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে তো এখন আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে চুলা রাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন ভুনার রেসিপিটা বা চিকেন কষা যেটাই বলে থাকেন এখন আমি একটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি দেখুন কতটা লোভনীয় হয়েছে দেখতে এর উপরে আমি কিছুটা ব্রেস্তা দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখানে যে যে উপকরণগুলো দিয়েছি আপনারাও চেষ্টা করবেন সব উপকরণগুলো একই রাখার জন্য এতে করে পারফেক্ট টেস্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন তো আজকে রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন যারা নতুন আছেন আর একটা লাইক শেয়ার করে দিবেন তো এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ